നഴ്സിംഗ് ഡയറീസ് എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ജെയിംസ് ജേക്കബ് ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെളങ്കണ്ണി മാതാ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്റെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ അധ്യാപന രംഗത്തെ പരിചയ സമ്പത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നഴ്സസ് വർഷമായി ആചരിക്കുന്ന ഈ വർഷം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞു മാലഹമാർക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി ഈ വീഡിയോ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം വിവിധ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുടെ അസോസിയേഷനുകൾ അഡ്മിഷന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഫീസ് ഘടന നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ള നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും അവയിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാകെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളാണ് ഉള്ളത് അവയിൽ ഏഴെണ്ണം സർക്കാർ മേഖലയിലും ബാക്കിയുള്ളവ സ്വാശ്രയ മേഖലയിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ പൂർണ്ണമായും മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ അമ്പത് ശതമാനം മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളും അമ്പത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകളുമാണ് ഇതിൽ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകൾ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ ബി എസ് വഴിയും മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകൾ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനുകൾ വഴിയുമായാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തേത് കോളേജിന് വേണ്ട എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവയിൽ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അഥവാ ഐ എൻ സി സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ആയ കേരള നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് കൗൺസിൽ അഥവാ കെ എൻ എം സി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് അഥവാ കെ യു എച്ച് എസ് എന്നിവരുടെ അംഗീകാരങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും വളരെ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കോളേജുകളും വളരെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നവയാണ് അടുത്തതായി നോക്കേണ്ടത് ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനം നൽകുവാൻ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രി സ്വന്തമായി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവസാനമായി കോളേജിന്റെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം റിസൾട്ടുകൾ മുതലായവയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എൽ ബി എസ് വഴിയായാണ് നമുക്ക് ഇനി അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എൽ ബി എസ് വഴിയായാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം എൽ ബി എസ് സെന്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എൽ ബി എസ് സെന്റർ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിനായി നിശ്ചിത തുക ഫീസായി ഓൺലൈനിൽ നടക്കേണ്ടതുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് അറുനൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയും ആയിരുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയം ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര കോളേജുകൾ വേണമെങ്കിലും ഓപ്ഷനായി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ കുട്ടിയുടെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നീട് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത കോളേജുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് എൽ ബി എസ് സെന്ററിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ അക്ഷയ സെന്റർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഓൺലൈൻ വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയം ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ അഥവാ എ ടി എം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ഫീസ് നമുക്ക് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലെ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലെയും ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകളിലെയും അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകളിൽ മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൽ ബി എസ് വഴിയായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലെ അഡ്മിഷനുകൾ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ നഴ്സിംഗ് അസോസിയേഷനുകൾ വഴിയായാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് അസോസിയേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് അവ അറുപതോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പി എൻ സി എം എ കെയും മുപ്പത്തിമൂന്നോളം കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ അഥവാ എ എം സി എസ് എഫ് എൻ സി കെയും ആണ് ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി അഥവാ സിമെന്റിന്റെ കീഴിൽ നാലോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സി പാസ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ ആറോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുമുണ്ട് സഹകരണ മേഖലയിലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും ചുരുക്കം ചില പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും ഒരു അസോസിയേഷനിൽ പെടാതെ സ്വന്തമായി മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നവയാണ് ഒരു കോളേജിന് ആകെയുള്ള നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകളുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾ
സിമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സിമെന്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സി പാസിന്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ എസ് എം ഇ ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്വന്തമായി അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്ന കോളേജുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ അതാത് കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കോളേജിലെ എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അസോസിയേഷൻ വെബ്സൈറ്റിലും കുട്ടി ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജിലും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് അപേക്ഷകൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് അഥവാ കെ യു എച്ച് എസ് ആണ് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോളേജുകളും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് അഥവാ കെ യു എച്ച് എസിന്റെ അണ്ടറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ പെടാത്തത് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമൃത നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ആണ് ഇവിടെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് ആകെയുള്ള നൂറ് സീറ്റുകളിൽ അമ്പത് ശതമാനം മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളും അമ്പത് ശതമാനം മെറിറ്റ് സീറ്റുകളുമാണ് മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിൽ അമൃത എൻട്രൻസ് വഴിയായാണ് പ്രവേശനം നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് അമൃത ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ബി എസ് എൻ എസും കോഴ്സിന് ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഏതൊരാൾക്കും നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആർ ഐസ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിന്റെ മക്കൾക്കോ ആശ്രിതർക്കോ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടി പതിനേഴ് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾ നിർബന്ധമായും കുട്ടി പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനും കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി മെഡിക്കലി ഫിറ്റാണോന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിന്റെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് ആയതിനാൽ മെഡിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എൻ ആർ ഐ സീറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ കൂടി അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നൽകേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഓരോ വിഭാഗം സീറ്റുകളിലേക്കും ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസുകൾ നോക്കാം ആദ്യമായി ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വാർഷിക ഫീസായിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി പത്ത് രൂപ നൽകേണ്ടതാണ് പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റിലേക്കും മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വാർഷിക ഫീസായി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും സ്പെഷ്യൽ ഫീ ആയിട്ട് പതിനേഴായിരം രൂപയും നൽകേണ്ടതാണ് പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ എൻ ആർ ഐ സീറ്റിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വാർഷിക ഫീസായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയും സ്പെഷ്യൽ ഫീ ആയിട്ട് പതിനേഴായിരം രൂപയും നൽകേണ്ടതാണ് ഇതുകൂടാതെ ഭക്ഷണം താമസം മറ്റു ചെലവുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഓരോ കുട്ടിയും വഹിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും അവയിലുള്ള ബി എസ് നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകളും എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏഴോളം വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അനുബന്ധമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവ ഏതെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പരിയാരൻ കണ്ണൂർ എന്നിവയാണവ അടുത്തതായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആകെ പതിമൂന്ന് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലായി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള കോളേജുകൾ ഇവയാണ് ചിബഗിരി എസ് എൻ മെഡിക്കൽ മിഷൻ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് വർക്കല അനന്തപുരി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചാക്ക സരസ്വതി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കരോട് നിംസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് നെയ്യാറ്റിങ്കര എസ് പി ഫോർട്ട് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് വള്ളക്കടവ് സി എസ് എ കോളേജ്
ബ്രഹ്മ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഓച്ചിറ എന്നിവയാണ് അവ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നാല് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളാണുള്ളത് അവയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തോളം ബി എസ് നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ള കോളേജുകൾ ഇവയാണ് എസ് എച്ച് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചേർത്തല ജോസ്കോ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പന്തളം സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കറ്റാനം കെ വി എം കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചേർത്തല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലായി അഞ്ഞൂറോളം സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോളേജുകൾ ഇവയാണ് ടി എം എം കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തിരുവല്ല പൊയ്യാനിയിൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോഴഞ്ചേരി മൌണ്ട് സിയോൺ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അടൂർ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പരുമല എം ജി എം മുത്തൂറ്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോഴഞ്ചേരി ചിത്ര കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പന്തളം മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് മെമ്മോറിയൽ മുത്തൂറ്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പത്തനംതിട്ട അർച്ചന കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പന്തളം ഹോളിക്രോസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അടൂർ പുഷ്പഗിരി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തിരുവല്ല ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തിരുവല്ല എന്നിവയാണ് അവ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പത്തോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലായി നാനൂറ്റി അറുപതോളം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഇവയാണ് വേളാങ്കണ്ണി മാതാ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തള്ളകം കാരിത്താസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തള്ളകം സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചെത്തിപ്പുഴ മാർസ്ലീവ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചേർപ്പുങ്കൽ ലിറ്റില്ലൂർദ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കെടങ്ങൂർ മേഴ്സി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തലയോലപ്പറമ്പ് തിരുഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് നാഗമ്പടം അസിസി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എരുമേലി തിയോഫിലസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കങ്ങഴ ബി സി എഫ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് വൈക്കം എന്നിവയാണവ അടുത്തതായി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രണ്ട് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളാണുള്ളത് അവ സെന്റ് ജോൺസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കട്ടപ്പനയും ഹോളി ഫാമിലി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തൊടുപുഴയുമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പതിനാറ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളാണുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് എറണാകുളം പതിനാറ് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുമായി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് എറണാകുളത്തുള്ള നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഇവയാണ് ലിസി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കൊച്ചി സമരട്ടൻ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കിഴക്കമ്പലം ശ്രീ സുധീന്ദ്ര കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അമ്പലമേട് ലൂർദ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തൃക്കാക്കര അമൃത കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കൊച്ചി സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോതമംഗലം നിർമ്മല കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് മൂവാറ്റുപുഴ സാൻജോ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പെരുമ്പാവൂർ കാർമൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ആലുവ വെൽകെയർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഉളംതുരുത്തി നജത് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആലുവ മാർ ബസേലിയസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോതമംഗലം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അങ്കമാലി എം ഒ എസ് സി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോലഞ്ചേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കടവന്ത്ര മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇരുമ്പനം എന്നിവയാണ് അവ അടുത്തതായി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എട്ടോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലായി ഏകദേശം നാനൂറ്റി ഇരുപതോളം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് തൃശൂരിലുള്ള നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഇവയാണ് ജൂബിലി മിഷൻ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കേച്ചേരി അമല കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തൃശൂർ സെന്റ് ജെയിംസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചാലക്കുടി മദർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തൃശൂർ അശ്വിനി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് തൃശൂർ എലൈറ്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കൂർക്കഞ്ചേരി ബസ്ഫോർട്ട് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പോട്ടൂർ സ്നേഹോദയ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നിവയാണ് അവ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആറോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലാണ് ഉള്ളത് അവയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം നഴ്സിംഗ് സീറ്റ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് അവ ഇ എം എസ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പെരിന്തൽമണ്ണ മൗലാന കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അങ്ങാടിപ്പുറം അൽമാസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോട്ടക്കൽ മിംസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പുതുക്കോട് എം ഇ എസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പെരിന്തൽമണ്ണ അൽഷിഫ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നിവയാണ് അവ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നാലോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലായി നൂറ്റി അൻപതോളം സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അവ സെവൻത്ത് ഡേ അഡ്വെൻറ്റിസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഒറ്റപ്പാലം ക്രസൻ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആലത്തൂർ കരുണ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചിറ്റൂർ നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഒറ്റപ്പാലം എന്നിവയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒൻപത് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലായി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അവ നിർമ്മല കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് മാരിക്കുന്ന് റെഡ് ക്രസൻറ്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പെരുമുഖം ബേബി മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോഴിക്കോട് പി വി എസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ
രണ്ട് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ മാലിക് ദിനാർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങും ലക്ഷ്മി മേഘൻ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങും ആണ് അടുത്തതായി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സി പാസിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സി പാസിൻ്റെ കീഴിൽ നിലവിൽ ആറോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളാണുള്ളത് അവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ ഐ എൻ ഇ ഗാന്ധിനഗർ കോട്ടയം ഐ എൻ ഇ പുതുപ്പള്ളി കോട്ടയം ഐ എൻ ഇ കൂത്താട്ടുകുളം എറണാകുളം ഐ എൻ ഇ ചുട്ടിപ്പാറ പത്തനംതിട്ട ഐ എൻ ഇ പാല കോട്ടയം ഐ എൻ ഇ നെടുങ്കണ്ടം ഇടുക്കി എന്നിവയാണവ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി അഥവാ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നാല് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവയുടെ സെൻറ്ററുകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളുരുത്തി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഞ്ചിയൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദുമ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചെറിയ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലം വരുന്ന കാലതാമസം കാരണം കേരളത്തിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിന്റെ അഡ്മിഷന്റെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അധികം താമസിയാതെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലുമായി ഏഴായിരത്തോളം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് എങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭൂരിഭാഗം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലും മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിൽ നേരിട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല ആയതിനാൽ കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എൽ ബി എസിലും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനുകളിലും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആയതിനാൽ അസോസിയേഷനുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷ സെന്റർ വഴിയോ സ്വന്തമായോ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയം കോളേജുകളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ അപേക്ഷാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് ചേരുവാൻ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അസോസിയേഷനുകൾ വഴി ഏകദേശം പത്തോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ബി എസ് സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരിധികളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അവരവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായെന്ന് കരുതുന്നു അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം നന്ദി നമസ